विद्यार्थी मित्रों मज न मोरेबी मी तुम्हारा आज जे का बोले बदल आधीच मी क्षमस्व है कारण आत्ता की जी परिस्थिति है कि बाहर तुम्हें तुम्हें मुल पाठू शकत नहीं कि आप सगज बाहर जाऊ शक नहीं क्या मी एक छोटा सा उपक्रम इत राब प्रयत्न करते तो ऑनलाइन क्लासेस मध्यम आता दावी की जी मुल सर्व मुला शिक्षण की गरज है कि मान प्रवाहाम बाहर नहीं गेले पाजे आसंदर्भत मी सुबोध कोचिंग क्लासेस मधुन तुम्हारे संपर्क साधत है मी स्वत मोरे विडी साइन्स हा विषय शिकवत है सोबत इंग्लिश साथी वाग सर तोबत मैथमैटिक्स भदरगे सर अे प्राध्यापक मजे सोबत आते शिकवत अपने ज्या अड़चणी सद्या ये हैं मग ते वेगवेगे ऐप मध्यम नेटवर्क मध्यम सगर मत कर आम्मी एक ऐप द्वारे तुम्हारा शिकवत आहोत ती मे जिओमीट नावा ऐप है तो ऐप द्वारे मी तुम्हारा शिकवने का प्रयत्न करीन हा प्रयत्न आतापर्यंत सक्सेस है तो ये जास्तीत जास्त मुलापर्यंत कस पोचता सन्दर्भाने हा मी वीडियो बनवत है तो तुम्हारा संगू इच्छित तो कि आज आप जर पहा तो बाहर मुलांना पाठवणं हा एक रिस्क फॅक्टर बनतोय झपाट्याने संख्या वाढत आहे वॅक्सिनचा अजून काही पत्ता नाही आहे त्यामुळे आपण आपल्या मुलांना स्टे होम स्टे सेफ करून कशा पद्धतीनं ऑनलाईन शिक्षणात किंवा शिक्षण घेण्यास योग्यरित्या त्याला कॅपेबल ठरवतो हे आपल्याला इथं पाहायचंय आणि त्या संदर्भात मी एक डेमो लेक्चर तुम्हाला इथं सायन्सचं देतोय या पद्धतीचेच सगळे लेक्चर्स माझ्या क्लासचे कि वह आमचा क्लास तरफे तुम्हाला दिले जाती तर हा लेक्चर जो मी डिलीवर करतोय त्याच्या पाठीमागचा उद्देश इतकाच की तुम्हाला परत परत फोन करणं किंवा तुम्हाला त्रास देणं हा अजिबात नाहीये जर तुम्हाला हा व्हिडिओ लेक्चर आवडला किंवा तुम्हाला याच्यामध्ये काही क्युरीज असतील तर तुम्ही मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू शकता त्या संदर्भाने आज मी आपला हा जो क्लास आहे तो स्टार्ट करतोय तर बघा जस कि मैं लिखल है ग्रैविटेशन मे पार्ट फर्स्ट मधा फर्स्ट लेसन है साइन्स का क्लास टेन्थ सब्जेक्ट साइन्स आता बैविटेशन स्टार्ट करता वॉट इज मीन बाय ग्रैविटेशन हा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण ठीक है गुरुत्वाकर्षण कन्सिडर करता सद्या साधा विचार के सका आंघो के डोक केस जरी पुसत रफ करो तर जर एखादी छोटासा केस जरी निघून बाजूला येत असेल तर तो डायरेक्टली सरफेसकडं अट्रॅक्ट होतो ठीक आहे आणि जर का तो सरफेसकडं अट्रॅक्ट होत असेल तर आपण असा विचार कधीच नाही करत की तो तिकडं का चालू पण आपला सायंटिस्ट जो न्यूटन त्यांनी न्यूटन या शास्त्रज्ञांनी असा विचार केला एके दिवशी तो घरामधून बाहेर पडला जंगलामध्ये जाऊन एका ऍपलच्या ट्री खाली बसला होता झाडाखाली बसला होता सफरचंदाच्या आणि त्यांना असा विचार केला की असं शांतपणे बसल्यानंतर त्याच्या डोक्या एक ऍपल म्हणजे सफरचंद जो आहे तो वरून खाली पडला खाली पडल्यानंतर जर विचार त्यां आपला विचार कसा असला असता खाणं गपचूप आणि निघून जाणं ते पण इकडे इकडे बघून कुणी आहे की नाही आहे याचा विचार करू ठीक आहे पण न्यूटन हा सायंटिस्ट असा आहे की त्यांनी याचा विचार नाही केला की तू खाणं हे इथपर्यंत सीमित नाही ठेवलं ठीक आहे त्यांनी विचार केला की तो ऍपल सरळ खालीच का आला तो इकडं का नाही गेला तो इकडं का नाही गेला हे असे बरेच प्रश्न त्याच्या डोक्यामध्ये आले ठीक आहे आणि त्या विचारावरूनच त्यानं लॉ बनवला न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे आणि तो लॉ मी आज तुमच्या समोर ठेवत आहे तो लॉ या लेसन मधला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पेजवरती तुम्हाला मिळेल तो मी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतोय कारण हा एक डेमो लेक्चर आहे त्यामध्ये तुम्हाला तुमचं समाधान झालं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपण मग रेग्युलर लेक्चर्स चालू करतोय तर बघा काय आहे याच्यावरती क्वेश्चन कशा पद्धतीने येतो स्टेट अँड स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ठीक आहे तर हा त्याच्यावरती येणारा क्वेश्चन असेल स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आणि यामध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय आहे 
ठीक है मग हे सांगत असताना मी त्याची स्टेटमेंट तुम्हाला आधी सांगतो काय स्टेटमेंट आहे त्याची ठीक आहे बघा स्टेटमेंट या पद्धतीनं आहे एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर ॲट्रॅक्ट एव्हरी ऑदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन देम मित्रांनो जसं तुम्ही पाहू शकता की इतकं मोठी डेफिनेशन वाटते ही एक दोन तीन चार लाईनची जवळपास पण याला एकदम छोट्या पद्धतीने आपण सांगू शकतो कसं विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन आता इक्वेशन रिप्रेझेंट करत असताना आपल्याला काय लागतं त्याच्यासोबत काय लागते त्याची फिगर लागते फिगर कशी रिप्रेझेंट करायची बघा हे बघा या पद्धतीने आपण कसं सांगू शकतो इथं एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल इथं लक्ष द्या काय म्हणते ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे समजा आपण या पद्धतीने रिप्रेझेंटेशन देऊ त्याचं इथं मी काय करतो हे एक मास याचं नाव देतो यम वन मास आणि त्यासोबत इथं एक मास कन्सिडर करतो याचं नाव देतो आपण यम टू ठीक आहे या दोघांचा सेंटर आपण कन्सिडर करू ओ आणि या दोघांमध्ये जो डिस्टन्स आहे ना तो सांगू आपण आर ठीक आहे क्लिअर आहे यम वन हे मास एका पार्टिकलचं यम टू हे मास एका पार्टिकलचं आणि त्याच्या दोघांमधला डिस्टन्स किती आहे आर आता बघा एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे मास किती आहेत यम वन आणि यम टू त्यांच्या दोघांचं काय करायचंय प्रोडक्ट करायचंय म्हणजे काय यम वन आणि यम टू ठीक आहे याला इक्वेशन नंबर एक म्हणा सोबत दुसरं बघा पुढं अँड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन देम म्हणजे फोर्स इज इनवर्सली कसं रिप्रेझेंट करणार तुम्ही फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल इनवर्सली कसं लिहिणार वन बाय स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन देम हे बघा स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन देम ठीक आहे डिस्टन्स किती आहे आर म्हणजे आरचा काय करणार स्क्वेअर करणार तर या पद्धतीने हे इक्वेशन नंबर दोन होईल तुमचं ठीक आहे आता काय करायचंय कंबाईन इक्वेशन वन अँड इक्वेशन टू ठीक आहे मग हे एफ वन कन्सिडर केलं होतं याचा फोर्स आपण एफ वन कन्सिडर केला आणि हे कधी एफ टू कन्सिडर केला ठीक आहे हा फोर्स या मास्क अॅक्ट होईल एफ वन अँड एफ टू आर द फोर्सेस अँड दे आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इच अदर म्हणजे ते दोघां एकमेकांकडे काय होतात ऍक्ट होत आहेत तर इथं बघू शकता आता दोन्ही इक्वेशनला मी जसं सांगितलं होतं कंबाईन करायचं आता बघा ऑन कंबाईनिंग इक्वेशन वन अँड टू ठीक आहे या दोघांना कंबाईन केल्यानंतर इक्वेशन काय येतं बघा आपल्याकडे बघा या पद्धतीचं इक्वेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस डिवायडेड बाय स्क्वेअर ऑफ इट्स पर्पेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ पर्पेंडिक्युलर डिस्टन्स मग जर का आपल्याला हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल साईन काढायचं असेल तर आपण तिथे काय देतो कॉन्स्टंट देतो ते म्हणजे कसं देणार आपण एफ इज इक्वल्स टू जी हे असेल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच कॉन्स्टंट ठीक आहे सो जी इन टू एम वन एम टू डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर तर या पद्धतीनं हा तुमचा लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो की लॉ ऑफ युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन या पद्धतीने सांगितलं जाईल तर तुम्हाला यामध्ये जर काही अडचण असेल तर जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितले पर्सनली कमेंट करून तुम्ही मला सांगू शकता ठीक आहे आणि जर तुम्हाला 
आवड़ा तुम्हारा समझला बध्या गोषी है क्वेश्चन या पद्धति ने विचार जो स्टेटमेंट का बोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मन कि पद्धति इनवर्सली प्रोपोर्शनल मन कि पद्धति दोगा कंबाइन कराए इक्वेशन य पद्धति ने साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्स्टंट जी का ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट आए अपने हा फॉर्म्यूला मिलते जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रैविटेशन दैट इज यूनिवर्सल लॉ सुधा मन जो जर का डेमो आवड़ा तो आम चे क्लास तुम्हें जॉइन करू इच्छिता अल तो मैं कॉन्टैक्ट करा जॉइन वहा थैंक यू